皆さんこんにちは今回は女子プロゴルファー菊池絵梨花さんに関するお話をまとめました夫や子供引退や病気についてまとめてみましたのでぜひ最後までご視聴くださいそれでは早速見ていきましょうまずはじめに菊池絵梨花さんのプロフィールをお伝えしようと思います名前菊池絵梨香織読み方菊池絵梨花生年月日1988年7月12日年齢36歳国籍日本出身地北海道苫小牧市出身校東北高等学校身長 157cm 体重 52kg 血液型 B 型ゴルフ歴6歳からプロ転向2008年8月1日80期生得意クラブ8番アイアンアプローチウェッジ趣味音楽鑑賞読書菊池絵梨花さんはティーチングプロの父親元キャディの母親というゴルフ一家で育った3姉妹の末っ子です姉の菊池あさみさんも女子プロゴルファーなので美人姉妹として紹介されたりもしていますプロとしては JLPGA ツアー6勝生涯獲得賞金は7億円超えで17位という素晴らしい成績で過去最高の賞金ランキングは7位です確かな実力に加え整ったルックスからファンも多い人気選手ですねちなみに最近は12歳年下の吉田優里さんと仲が良く毎週のようにご飯を一緒に食べに行っているそうですよ子供のようにというと言い過ぎかもしれませんが年の離れた妹のように可愛い存在のようですそしてプライベートとしては2019年にプロキャディの新岡龍三郎さんとご結婚しています新岡龍三郎さんのプロフィールはこちらです名前新岡龍三郎読み方新岡里優三郎出身地埼玉県生年月日1973年2月1日年齢50歳主なキャディ歴片山慎吾プロ6勝北田類プロ1勝岩田寛プロ2勝菊池絵梨花さんが1988年7月12日生まれなので年の差は16歳と結構離れていますが2人は2019年12月に結婚しましたご本人たちからご報告があったわけではないので極秘婚と言われたりしていますが特に隠すつもりはなかったようですプロゴルファーとプロキャディなので夫婦一緒にツアーを戦うなんて素敵と思ったら全然そんなことはありませんでしたトーナメントで組んだこともかなり昔に2回ほどしかなく今後も絶対ないと菊池絵梨花さんはインタビューでお話しされています実際彼女が2021年に4年ぶりの優勝を飾った時新岡龍三郎さんは上田桃子さんのキャディを務めていたのでライバル側でしたそして最終日は同じ組で一緒に回っていたというから驚きですちなみにお互いにそれぞれの仕事に集中しているため仲が悪くなったりなどはないようです仕事とプライベートはしっかり分けたプロとしての高い意識を感じますそんなお二人の出会いはどこなのでしょうか調べてみたところ菊池絵梨花さんと旦那の出会いは分かりませんでしたただプロゴルファーとプロキャディという関係なので昔から顔見知りではあったみたいです実際トーナメントで組んだこともあるとお話しされていましたそのためすごく簡単に言ってしまえば職場で出会った仕事仲間という感じなのかもしれません菊池絵梨花さんは旦那との馴れ初めについて成り行きだったと話していました具体的には2020年にインタビューで結婚したことを聞かれた時次のように回答しています初日のラウンドを4オーバーで終えた菊池はホールアウト後にこの話を振られると「隠していたわけじゃないです」と「極秘婚」については笑って否定プロポーズの言葉などはなかったそうで「結婚のいきさつについても成り行きです」と照れくさそうに答えたなんかドラマチックな展開があったとかアスリートらしいきっかけがあったというわけではないようですプロポーズの言葉もなかったようなので「成り行き」という表現になるほど自然に結婚が決まったと考えられますもしくは思い出として大切にしておきたいとか単純に恥ずかしくて話せないなどの可能性もありますね照れくさそうだったという表情の裏にはそういった気持ちが隠れていたのかもしれませんプロゴルファーとプロキャディの2人がどんなきっかけで結婚するほど仲良くなったのかは結局分かりませんでしたが素敵な夫婦関係を築いていることは間違いないでしょうそんなお二人の間にはお子さんはいるのでしょうか結論菊池絵梨花さんに子供はいません2019年12月にプロキャディの新岡龍三郎さんとご結婚して現在の年齢は30代中盤となりますそのため
子供がいてもおかしくはないのですがまだおめでたいお話は届いていませんおそらくプロのアスリート生活を送っていたのでタイミング的に難しかったのではないでしょうかそれにそもそも子供が欲しいタイプなのかも分かりませんでした年を取るほど妊娠出産に対する身体の負担やリスクは大きくなります2023年時点で一般的に高齢出産の目安と言われる35歳になりましたし旦那さんは50歳を超えました無理に授かるものでもないことを踏まえると子供がいなくてもいいと考えている可能性はあります実際夫婦2人で仲良く幸せに過ごしている人たちは大勢いますからね菊池絵里香さんと新岡龍三郎さんもそういったご家庭を築いていくかもしれません菊池絵里香さんの妊娠出産はまだまだ先になりそうですそもそも子供が欲しいのかどうかも分かりませんがもし作るとしたらプロゴルファーとしてご活躍を続ける中では難しいでしょう妊娠出産の期間だけでもかなりの時間がかかりますしブランク明けのリハビリ期間も必要です特に35歳を超えてベテランと呼べる年齢となった彼女にとって感覚を取り戻すことは大変な労力となってくるでしょうそのため少なくともワンシーズンは第一線から離れることになると考えられます若年化と若手の台頭が顕著な女子プロゴルファー界の中で大きなハンデになることは間違いありませんそう考えると現役引退して妊娠出産子育てまで新しいライフサイクルを築く方が現実的と言えるかもしれませんただ現在も好成績を残している人気実力ともにトップレベルの女子ゴルファーのため引退する可能性は低そうですつまりもし子供を作るつもりがあって妊娠出産するとしてもまだまだ先になると思っていますもちろん年齢的な制限は避けられませんし子供を作らない選択肢も十分ありうるお話です夫婦の気持ちが一番大切なので旦那さんとよく相談しながら素敵なご家庭を築いてほしいですねしかし引退はしないであろうと思われる菊池絵里香さんですが一つだけ引退をささやかれる理由がありますそれは年齢です女子プロゴルファーは30歳前後で引退する選手が多いようです例えば元世界ランキング1位に輝いた宮里藍さんは32歳テレビなどでも人気だった古賀美穂さんは29歳で引退していますそのため30歳を超え始めた選手にはどうしても引退というお話が出てきやすいようです確かに体力筋力などのフィジカル的な問題もあるでしょうし女性の場合は結婚妊娠出産の影響も大きいでしょう近年はママゴルファーとして復帰してご活躍する選手も間違いなく増えていますただ2023年度のシード権を獲得した選手を見ると19から40歳の選手たちで平均年齢は 26.6 歳ですこういったデータからも分かる通りツアーの中心は若手選手が多いと分かりますもちろん年間賞金ランキングで上位にランクインする30歳オーバーの選手はたくさんいます2023年時点で言うなら35歳の菊池絵里香さんだけでなく同い年のシンジエさん36歳のアナイララさんや37歳の上田桃子さんなどのご活躍も目覚ましいですそういったベテラン選手のご活躍がツアーを盛り上げるだけでなく若手選手の成長にもつながっていることは間違いありませんそれでもプロのアスリートはいつか限界が訪れます引き際をいつにするのかは選手次第ですが20代の選手よりも30代の選手の方が残り時間は少ない場合が多いですレジェンズツアーなどシニアの女子プロゴルファー向けの大会や解説者や指導者など将来の選択肢は様々あります年齢を重ねるにつれて今後を見据えた選択肢を考える機会は多くなるでしょうそしてファンなどから引退をささやかれてしまうのも仕方ないことと言えるかもしれませんそんな菊池絵里香さんですがもう一つ病気なのではないかという噂があるようです晴れ模様の中行われたヤマハレディース初日その分花粉も非常に舞い小学生に上がる前から花粉症だという三浦桃香さんが花粉症を患う多くの選手が辛そうな表情でプレーしていましたそんな中2アンダー4位タイにつけている菊池絵里香さんも途中で鼻を噛むなど似たような仕草が見られた様子そのためホールアウト後には「花粉症は大丈夫でしたか?」という質問が飛びましたすると「私は自分を花粉症と認めていないです」わらという返答が「花粉症を認めない」とはどういうことなのでしょうかよくよく聞いてみると認めてしまった瞬間ひどくなりそうなので花粉症だけでなくて病気や怪我でも
病院に行ったらなおさら悪くなりそうだから薬もあまり使わないんですというのが理由だそうです病気というのは花粉症のことだったのですねでも本人は認めていないので実際はどうなのでしょうか真相は闇の中ですそんな菊池絵梨花さんですが2008年の二十歳の頃にプロ転向して最初は優勝もなく目立った成績も残せていませんが徐々に好成績を残せるようになりました現在はシード権を10年ほどキープしていて年間賞金ランキング1桁にランクインする年もどんどん出てきています大きな怪我や病気になったこともないようなのでコンスタントに結果を出し続けるベテランゴルファーと言えるでしょう厳しいアスリートの世界では簡単にできない素晴らしい偉業と言っていいと思いますただ常に危機感は持っているので努力を怠ることはありません気になることがあれば年齢関係なく質問していて13歳年下の笹生優香さんにパターのことを聞いたりもしていましたそのモチベーションについて過去のインタビューでは次のようにお話しされています試合をやっていてもイライラしたり悔しいことばかりでも自分の中でもうダメかなと思ったら熱意もなくなりますしボギー打っても悔しくないってなると思うだから自分の中ではやる気だったり伸びしろだったりを感じているからそうなるのかなと思っているんですよねそれがモチベーションですまだまだ向上心にあふれモチベーション高くプレーしていることがよくわかります逆に言うなら彼女が引退するならボギーを打っても悔しくないと感じ始めた頃になりそうですいつかは来るはずですがもうしばらく話さそうなので安心していいでしょう国内ツアーのレベルはどんどん高くなっているためその中でご活躍することは簡単ではありませんでもまだまだ彼女のプレーを応援しながら見守っていきたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくださると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。